هم میهنان گرامی و بینندگان برنامه به سوی ایران شهر من امروز با جناب آقای نوروز اورامانی از کردهای ایرانی تبار عراق که در عراق زندگی می کردند با شما گفتگو می کنم و موضوع امروز ما درباره این بود که کردها که هستند چه اقوامی رو در ایران کرد می گفتند در کجاهای جغرافیایی ایران زندگی می کردند ریشهاشون به کجا می خورد زبانشون از کجا آمده و مراسم و جشنها و آینهاشون در حتی اکنون در هر کجایی که هستند در هر کجای جهان که هستند حتی در قسمت های جدا شده از ایران هست و چه هست من برای شما تعدادی از اقوام باستانی ایران رو بخواهم نام ببرم برای اینکه شما بدونید چه اندازه کورت ها جز اقوام باستانی و جز اولین در واقع ساکنین ایران بزرگ هستن، فلات یا پشته ایران هستن. ما میدونیم که در تیره های ایرانی، مانایی ها، گوتیان، میتانی ها، منگور ها، ماساگت ها، آسی ها، کاسپی ها، کاسی ها، گوتیان، سرمتی ها، قدوسیان، آمان ها، هودی ها، ها، خوزی ها و اوراکو ها و کرد ها از اقوام بسیار بسیار قدیمی هستند در ایران خود کرد ها براتون گفتیم که از مات ها در واقع جد و تبارشون به مات ها میرسه و خودشون در واقع مات ها شاخه غربی سکاها در ایران هستند من میخوام با جناب نوروز در این باره گفتگو بکنم که آیا ما میدونیم یک درصدی از کردها درصد بیشتریشون سنی هستن در هر کجای جهان که هستن فرقی نمیکنه یک درصدی کمتری شیعه هستن و ما حدود پنجاه هزار خانواده ایزدی یا یزدانی یا ایزد پرست یا اهورا مزدا پرست یا به اصطلاح از بازماندگان زرتشتی در میان کردها وجود دارد و من میخوام از جناب نوروز بپرسم آیا جناب نوروز شما خودتون به عنوان یک کرد فکر میکنید که این مرزبندی های دینی که به خصوص در چند دهه اخیر حالا یا هم توسط حکومت جمهوری اسلامی هم توسط حکومت های منطقه که به خصوص از طرف غرب هم پرتیبانی میشن دارن در این تبل جدایی های مذهبی همان گونه که بر تبل جدایی های قومی میکوبن و دلشون میخواد که ایران تکه تکه بشه و اقوام از هم جدا بشن و پیدا کنن و در تضاد و در جنگ و در بی احترامی به هم قرار بگیرن و به هم مودت نزدیکی دوستی و اونس و علاقه نداشته باشن آیا شما چی فکر میکنید؟ آیا ارزش داره که من به خاطر سنی بودن یا شیعه بودن یا زرتشتی بودن بیام و هم میهنم هم تبارم رو بکشم سپاس گذارم با بانه آتینس البته دین بیشتر دین ها اونا که من خوندم من دیدم شنفتم جنگ میارم ستم میارم و مردم از هم دیگه زدا میکنن تبعیز نزادی میشه بیشتر دین هایی که دیدم اینجوری نه البته به نظر من این خیلی خطرناکه واسه ایران واسه هر کشوری که باشه بخصوص واسه ما ایرانی ها که هستیم تو منطقه ما حالا ما رو جدا کردن و تقسیم بندی کردن حالا اون،, اون چیزی که الان مونده اونم میخوان اونم بیشتر تقسیم بندی بشه این خیلی خطرناکه چون من حالا به هم می... من البته خودم باور به یه خدای یه چیز یه انرژی دارم ولی باور به هیچ دینی ندارم و اگر بخوام مثلا برگردم به یه دین انتخاب بکنم یه دین دین زرتشتی واسه خودم انتخاب بکنم نه اینکه به خاطر اینکه این دین مال ما ایرانیا بوده مال کردا بوده نه به خاطر اینم به خاطر اینکه چون زرتشت نمیشه میگه اندیشه نی گفتار نی کرداری از همیشه از اندیشه شروع میکنه چون زندگی هر هر کاری که بکنیم اگر اندیشه خوب توش نباشه دیگه انجامش در نتیجه مقلده میشه یا خرد یا یا یه خراب 
منجری میشه خب این اگر من بگم من سنی هستم یکی دیگه من شیعه هستم یکی دیگه من بگم من زرتشتی هستم یکی دیگه من خرسیان هستم کرستانی هستم آشوگه هستم کرستانی هستم اینا این دیگه تو ایران هیچی نمیمونه دیگه هیچ چیزی نمیمونه که ما را متحد کنه حالا جمهوری اسلام ایران به عنوان تشریع و به عنوان اهل البیت و اینا یه کارایی کردن فکر کنم به نظر خودشون مثلا به این نام تشریع به این نام اسلام میتونن مثلا منطقه رو بیشتر به دست خود زیر دست خودشون بیارن میتونن با تازی ها با عرب ها مثلا یک بازی بکنن تا یه اندازه تونستن به نام تشریع تونستن که مثلا این منطقه مثلا عراق رو بچرخونن سوریه بگیرن بحرین و اینا رو کنترل کنن به نام تشریع اینو تونستن ولی همینی که هست دیگه بیشتر نمیتونه و اگه بخوان مثلا بازی کنن به نام اسلام دیگه بگن مثلا خب یه میلیار دیگه مسلمان های سنی که هستن اونا هم به نام اس... چون ما ما ادعای اسلام خود اونا هم به دنبال ما میان نمیان اون سنی هایی که میان اون اون عربایی که به دنبال ایران میرن اونا که پول میخوان اسلحه میخوان وقتی که پول اسلحه از ایران میگیرن میگن اوکی ما بازی کردیم ایران بازم اینا شیعه هستن اینا صفوی هستن اینا آتش پرست هستن اینا اینجوری هستن اینجوری هستن اینا اینا فارسن اینا کردن اینا هم هم همین هم هم همین همون بازی که ایران با اونا میکنه مثلا جمهور اسلام ایران بازی که با مسلمان های سنی مثلا ای مسلمان ها بیاین که ما جمهور اسلام هستیم و جمهور انقلابی هستیم میخوام هر جایی که انقلاب باشه انقلاب اسلام باشه بیا ما شما رو کمک کنیم خب اونا اونا هم اونایی که دیگه هم زرنگن میگن اوکی اصله ما بدید پول ما بدید خداحافظ شما ایران سببی هستید نه این, این واقعا این خیلی خطرناکه این, این, این کشنده است این چیزی که تو من, من شیعه من شیعه رو حالا این رو حقیقت رو بهت بگم واسه یه چیز دوست دارم اونم چون اسلام با زور اومده با تو ایران تو ایران رو شکست داد یا از که دستبون رو شکست داد کردستان رو کرد حالا این, این تشیع یه مقدار این اسلام رو جدا کرد حالا من بخاطر همین با این که من سونی هستم تشیع رو دوست دارم چون تونستن یه مقدار این تازیا ایرانیزش از... کنن به اسطلاحی قسمتی از اسلام رو ایرانیزه کنن یه مقداری از اونا دور تک کنن از, از ما حالا این رو دوست دارم ولی ما افتادیم به, دم... به... به... به دام این تشعی چون همون تشعی و همون تستان از... از... از یه رگ اومدن حالا من چه کار دارم مثلا هم امام علی با عمر اختلاف داشتن اونا عرب بودن تازی بودن یه خانواده بودن قریشی بودن با دبستون های زمان خودشون رو داشتن به ما چه <تصفيق> من یک نکته رو اینجا خدمت همیهنان بگم دقیقا شما درست فرمودی اگر حتی شما میخواین باور من به یک دین باشی اصلا فلسفه داشتن دین چیه فلسفهش چیه واقعا بعضی وقت پیش خودمون فکر کنیم ما قراره که مثلا انسان های بهتری باشیم مثلا پرورش پیدا کنیم اصلاح بشیم کار بد نکنیم وجدان داشته باشیم و انسان بهتری بشیم یعنی فلسفه دین برای انسان هایی که برای خودشون این دین ها رو ایجاد کردن در دنیا این بوده اما اگر شما باور دارید به یک اندیشه هر اندیشه ای هست و به شما اجازه میده که حتی یک انسان رو بکشید و به شما مجوز رو میده یا شما رو تشویق میکنه یا برای شما اینو وظیفه دینی شما میدونه که انسانی رو بکشید اون دین هر دینی که میخواد باشه مطلقا اندازه یک سر سوزن ارزش که نداره نداره باید بندازید توی سطح زباله و درش رو ببندید برای چی؟ برای که آنچه که در جهان ارزش داره انسان و زندگی کردن انسانی است. اگر شما قراره که زندگی کنید در این جهان و بقیه رو حذف بکنید بنابراین شما هیچ باور درستی که ندارید هیچی دارید تمام عقل و خرد رو تعطیل میکنید و میرید دنبال یک چیز احساسی بیمنطق 
و بنابراین بسیار خوبه که همه ما گاهی به این فکر کنیم که من به چه چیز باور دارم و اون که من باور دارم نسازید برای خودتون یه دین علکی ببینید اون دینی که یعنی شما بهش باور دارید بخونید نمونهش رو ببینید در تاریخ ببینید اون دین چه بوده و چه کرده و آیا شما اکنون میخواید اون باشید و همون رو بکنید که بعد به کجا برسید اینها چیزهایی که شما باید خودتون سوال کنید در نتیجه اون چی که در ناحیه خاورمیانه کنونی ما میبینیم از سوی غرب به صورت هدفمند تفرقه های دینی تفرقه های قومی تنفر های حتی نژادی ایجاد کردن بین مناطق خاورمیانه مردم گوناگون مناطق خاورمیانه هست و آن چی که شما دارید میبینید نتیجهش جنگ خونریزی بیرحمی قصاوت، ویرانی و اون چیزی است که تمام خاورمیانه رو به خاک یاخ داره میشونه و نتیجه چه هست فقط یک مش باور و یک مش انسانی که خردها رو تعطیل کردن و دنبال یک احساسات افراطی غلط به شدت بیرحمانه به شدت غیر منطقی دارن خودشون کشورهاشون هم میهنانشون رو نابود میکنن و در نتیجه همه اینها یک چیز باقی خواهد ما خاورمیانه با خاک یکسان بوده و غربی که بیاد قشنگ هر آنچه که میخواد در این ناحیه انجام بده اینجا پر از نفت پر از ثروت‌های زیرزمینی است و چه بهتر از اون که ملت‌های ضعیف و بیچاره‌ای در سر و فرق هم دیگه بکوبن ویرانه‌ها ایجاد بشه و مردم انقدر درگیر این مسائل قومی قبیله‌ای مذهبی و کشوری و این چیزها باشن که دیگه جایی برای نفس کشیدن نداشته باشن چه برسه در اینکه بخوان آبادسازی بکنن بخوان سازندگی بکنن بخوان خودشون رشد بدن بخوان اندیشه پیدا کنن بخوان حرف برای گفتن پیدا کنن و بتون جلوی کسانی که دارن به این روزگار میندازنشون وایسن خب این مبحث خیلی خیلی جالبه من از جناب آقای نوروز میخوام که برای ما بگم که آیا خود شما دقت کردید دیدید که یک بخش بزرگی از ایزدی ها یا بلا کردان ایزدی کردانی که اندیشه های تقریبا زرتشتی دارن با اینکه مسلمان نیستند ولی متاسفانه در درازای سالها به خاطر اینکه آموزش های درست ندیدن و دامنه سواد آگاهیشون هم زیاد نیست آیین زمان خوش رو به یک صورت های دگرگون شده و یه مقدار القاطی و مخلوط و خیلی نمیشه گفت درست هم هست دارن ولی متاسفانه استفانه پنجا هزار تبار اموزادگان برادرزادگان نیاکانی ما هستند که در کوهستان های عراق نیل کردن و متاسفانه به داد این ها هیچ کس نمیرسه برای که اینها مسلمان نیستن نه شیعیان نه سنی ها به اینها کمکی نمی کنند و سوی مسیحی هم نیستن بنابراین سازمان صلیب سرخ جهانی و این حرف هم زیاد به داد این ها نمی رسن و من تنها کمکی که می شنسن به اینها می رسه از طریق بنیاد نوروز هست جناب آقای مالی زاده که واقعا کار زندگیش در زمینه خدمت رسانی به همین همتبارانی است که در گوشه های مختلف خواهر میان در چین شرایطی هستند و به خصوص برای کردان ایزدی تا کنون چند بار کمک بردن کمک رسانی کردن که من خودم از فیلم ها و برنامه هاشون کاملا خبر دارم و از نزدیک بایشون آشنا هستم شما چه توصیه ای دارید برای همتبارانتون برای کرد های هم به اصطلاح زبان شما و حتی کسانی که در همون ناحیه در عراق زندگی می کنند و متاسفانه به اینها کمکی نمی کنند بله سپاس گذارم البته اینم بگم که اون ایزده که شما فرمودین اونا در منطقه من زندگی میکنن در, در شهر ما که در شهر دهوک هستش و اون حجی که بزرگی که ایزدیان که میره اونجا اونم بهش میگن لارش اونم تقریبا نیم ساعت از با ماشین از شهری که من زندگی میکنم اونجا دوره البته من از هر نه تنها از کردا و هر, هر انسان دوستی میخوام از تایی قلبشون مثلا کمک این ازیاد بکنم که کردا البته تا به حال هیچ تفسیر کاری نکردم واقعا 
اونی که از دست شما اومد کمک کردم حالا بعضی ازدیا البته ازدیا با زمشت ایران فرق دارن چون از لحاظ فکری هم فرق دارن مثلا نزدیکی دارن حالا لباس ها ما نگاه میکنیم مثلا خود فدر هم که یک به عنوان یک مسلمان که فوت کرد ولی لباس لباس که میپوشی لباسی که نزدیک بود به مثلا ایزدیایی که من من تو شهر یز دیدم دیدم ای بابا این لباسایی که اینا میپوشن همون فدر هم داشت میپوشی لباسای سفیدی نیست ایزدیان البته خدای بزرگشون آثاره خوشیده خوشید. یعنی آین مهر رو با آین زرتوشت یه مقدار قاطی کردن و دارن و میگم متاسفانه اینا بخواهم که در درازای تاریخ نه اینها تحصیلاتی به آگاهی های آموزش های درستی بهشون رسید و اینکه اینا ارتباطشون قطع شد با سرزمین مادری آینشون یه مقدار قاطی شده یه مقدار با آین مه هم آمیخته مه پرستی و یه مقدار قاطی پاتیه ولی در حال اینها ایرانی هن، ایرانی تبارن و هم پاره های تن ما هستند و به خصوص که از دسته کورت هایی که ما خیلی اینها رو دوست داریم زن ها و کودکان اینا در سرمای کوهستان و تصفیم اکثر مرد های اینها کشته شدن و اکثرا زن و کودکانی هستند که در سرمای کوهستان توی چادرها و سر سرپناه های بسیار نامناسب و موقتی زندگی می کنن و من واقعا موندم اینا نه تغذیه خوبی در اختیارشون هست نه بهداشتی نه آموزشی بچه ها خانواده همه بی سواد و من واقعا قلبم به درد میاد و دلم میخواد که هر کس که می تونه کمک بکنه از طریق حداقل بنیاد نوروز که به اینا یک کمک های مرتب تری برسه شما همین فکر رو میکنی؟ بله خانم آتیمیستی البته میرشون امیرشون که میشه تحسین بگ دو هفته پیش پیش ما بود در لنده حالا قرار بود که من برم واسه یه مقدار ترجمه کنم با وزارت داخل کشور که این تو این کشور هست کش تو این کشور بود که هر موقع که میاد اینجا پرنس چارلز رو میبینه یا خانواده کوینز میبینه امیرشون که سنش رو هشتا دو سه سالش این اینجا بوده البته ایزدیا الان در منطقه سنجار شنگال ما بیش میگیم الان آزاد شده الان آزاد شده ولی پراکنده شدن خودشون پراکنده شده بودن بیشترشون الان را حالا فکر کنم نزدیک پونسه هزار ایزدی در آلمان زندگی کنم و در کردستان را فکر کنم یه میلیون یه میلیون نیم آدم ایزدی بودن حالا ایزدیا از نهاز فکری فکر میکنن با خلافشون با زرتشت چیه چون اینا فکر میکنن که ایزدیا قبل زرتشت بوده حالا زرتشت حالا اونی که من من خوندم بعضی میگن 3700 سال تاریخ داره بعضی میگن کمتر زیادتر حالا ازدیا میگن ما سه هزار سال داریم ولی میگن ما قبل از درستش بودیم ولی میگن اولین کسی که بود این اسم شیطان به ما زد میگن که زرتش بود چرا؟ میگن زرتش اومد میخواست یه حالا این این فکرشونه حالا این تلکشورا این میگن زرتش میخواست که یه دین واسه خودش درست کنه باید می باید سلاپید ما بزنه که از ما بگیره حالا اومد گفت که اینا شیطان پرست هستن در حالی که ما آهو را مزار را می برسیم که در آفتاب هست آفتاب یکی از خدا شونه چون یه زیاد خیلی خدا ها دارن ماه دارن و آفتاب دارن و ولی تاوس ملک که میشه به اینو رئیس ملکه که اون اون دیگه واسشون هنوز هنوز رئیس ملکه است هنوز پیش خداست و خدا لعنت بهش نکرده و اونا فکر میکنن هیچ که نمیتونه بره به بهشت مگر به اجازه خود تاوس ملک باشه دیگه هر چی باشه بودا باشه حال باشه هر حالا آیا باید به اینها کمکی بشه به نظر شما حتما حتما باید کمک کرد البته 
حکومت کردستان خیلی کمک کرد و کردها به عنوان ملی گرایی به عنوان بومی با اینکه اینا ایزدی هستن مسلمان نیستن از طی قلب هر چی که داشتن کمک کردن و به عنوان انسان انسان واقعا باید کمک کمک کرد حالا به خصوص به خصوص باید کمک کرد به اون چهار هزار تا دختر و زنی که بردن داعش ها این این دیگه یه فاجعه انسانی ما در اروپا هستی شما در آمریکا هستی ما میگیم دموکراسی و انسانیت و انسان بودن و روی تلویزیون روی این 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 زنا میفروختن میفروختن هم همون زمان اسلام هم هم همون همون همین هم متاسفانه بله دیگه داعش خب نمایانگر دقیقا مشابه سازی شده آن چیزی است که در صدر اسلام اتفاق افتاد بر ایرانیان هم رفت و خیلی از مردم دیگر جهان هم رفت توسط مسلمانان و اونها هم دقیقا همون حکومت اسلامی رو دقیقا کپی برداشتن و بسیار هم مسلمانان درست و خوبی هستند یعنی مسلمانان راستی میشه گفت اونها هستند چون دقیقا دارن کپی برابر اصل حکومت صدر اسلام رو اجرا میکنن منتها ما در این مواجه هستیم واقعا با یکی از فاجعه های انسانی زنانی که به بردگی گرفته میشن در هزار سوم و هیچ اقدام جهانی برای اینها انجام نمیشه به خاطر اینکه گلوبالیست ها اصلا دنبال این نیستن که برای کسی کاری بکنن اونها فقط برای جیب خودشون فعالیت هایی رو دارن میکنن و برای سود های کلان میلیاردها میلیارد دلار که در جهان میتونن ببرن از تمام آشفتگی هایی که ایجاد بشه و متاسفان متاسفانه به نظر میرسه که بیشترین چیزی که این افراد نیاز دارن اینه که این نسل بعد این کودکان رو نجات داد و اینها رو بیارن و تحت یک آموزش و پرورش درست قرار بدن کودکی که از اول بی سواد بزرگ بشه هیچ آینده روشنی نداره و هیچ آینده ای نمیتونه برای اون تبار برای اون قوم برای اون منطقه خودش رقم بزنه مهمترین و واجبترین وظیفه ای که همه انسان ها به نظر من الان در دنیای کنونی دارن آموزش و پرورش درست کودکان و من امیدوار هستم که همه مردمی که در خاورمیانه هستن متاسفانه این موضوع رو متوجه بشن کورت ها خب یه قسمت بزرگی هستن اینو باید درک بکنیم که هیچ چیزی نباید برخلاف خرد انجام بشه خرد رو اگر ما هممون الگوی زندگیمون قرار بدیم بسیاری از این اشتباهاتی که در زندگی ها داره انجام میشه در جهان امروزی جلوش گرفته میشه باورهای مذهبی ادیان ابراهیمی همیشه در طول تاریخ فاجعه ها فریدن دارید میبینید در یهودیت در مسیحیت در اسلام و متاسفانه اینها فقط تعطیل شدن خرد و تماما احساسات افراطی غلطی است که گریبان خاورمیانه هم متاسفانه گرفته خیلی ازتون سپاسگزارم جناب نورو برنامه بسیار خوب من با شما داشتم و امیدوار هستم که در برنامه های آینده ما باز هم در این باره و درباره کردها با هم دیگه گفتگو بکنیم سپاس گذارم سپاس گذارم بانه آرتیمس خیلی, خیلی ممنونم و سپاس گذارم از همیانان گرامی ایرانی و سندباد ایران شهر هر جایی که باشیم خیلی ازتون ممنونم با ایمیل هایی که ما همیشه زیر مانیتور داریم با ما در تماس باشید و ما منتظر شنیده از شما از هر جای ایران و هر جای جهان که هستید و ایرانی تبار و فارسی زبان هستید هستیم خیلی سپاسگزارم خدا نگهدار